Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, que você tenha um dia maravilhoso, um dia extraordinário, uma semana poderosíssima, é o que eu declaro para a vida de cada um de vocês. Muito obrigado por acessar esse momento de meditação, esse momento de crescimento, desenvolvimento espiritual e pessoal, tá bom? Se inscreva no canal da Bispa se você não é inscrito, se desejar se inscrever no meu também, pode se inscrever, aciona o sininho aí para que você seja notificado todas as, as postagens que são feitas aqui, tá bom? Que Deus te abençoe demais. Nós vamos trazer hoje a vocês, é, são referências proféticas, tá bom? É como uma profecia para a tua vida. E eu quero que você deixe registrado aí, eu vou falar um nome aqui, mas eu quero que você tire esse nome e coloque o seu nome. Isaías 45.1 diz assim, isto, é isto que diz o Senhor a Aquitaciro, só que você vai falar a seu nome. É isto que diz o Senhor a Maurílio, se quiser repetir Maurílio também, tudo bem, vai ser bênção para a tua vida, que você sabe que quando você abençoa o homem de Deus, você também é abençoado, mas eu quero que você coloque o seu nome, tá? É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Deus te fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Reis, autoridades, ficarão paralisados, porque Deus vai te fortalecer. Os portões de suas, de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Não é nem porta, são portões que se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele, irei à sua frente, fala o seu nome, e tornarei Planos os montes. Sabe aqueles montes enormes que parece que não há como transpor? É difícil de transpô-los. Vão se tornar como montes planos. Ó, oh, tornarei planos os montes. Ou seja, você não vai ter dificuldade nenhuma diante dos maiores montes. Quebrarei os portões de bronze... E destruirei as trancas de ferro. Ou seja, não tem mais porta fechada. Todas as portas serão abertas. E eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão. Sim, riquezas secretas. Tesouros escondidos. Riquezas secretas. Tesouros escondidos. Riquezas secretas. Sabe, tesouro é de tesouro mesmo. Coisas que ainda você não conhece. Coisas que ainda você não experimentou, não descobriu. Estão escondidos, que só Deus sabe onde está. Que coisa linda, né? Deus revela tesouros e riquezas secretas. Riquezas que ainda estão ocultas. Você sabe que... Existem inúmeras riquezas, existem aquelas que o dinheiro pode comprar ou que você ah, adquire né, de forma material e aquelas que o dinheiro não pode comprar. Coloque isso dentro de você. Deus ele tem o poder para dar a você tesouros escondidos, riquezas secretas, que o dinheiro pode comprar e as riquezas que o dinheiro não pode comprar. Quantas pessoas hoje trocaria tudo por uma família feliz? Quantas pessoas trocariam tudo por paz? Quantas pessoas trocaria tudo pelo, pela pessoa amada? Né? Pela tá aí esperando a pessoa, a sua metade, a pessoa amada. Quantas pessoas trocaria tudo 
para sentir a presença de Deus, intimidade com Deus. Então, Deus nos dá tudo o que o dinheiro pode comprar e tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Só Ele pode nos dar. Farei isso para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama você pelo nome. Viu? Ele chama você pelo nome. E é tudo que Deus quer fazer na sua vida. Creia nisso. Tome posse. Tome posse dessa palavra para a tua vida e se aproxime de Deus, para que Deus cumpra tudo isso na tua vida. Ele vai revelar a você, Ele vai dar a você tesouros escondidos é, na escuridão e sim, riquezas secretas. Tome posse disso. Receba isso como algo profético para a tua vida e tome posse, porque vai acontecer se você crê. Ore comigo. Ó oh, meu santo e poderoso Deus, eu oro com todas as pessoas que nesse momento recebem essa mensagem profética para a sua vida. Senhor, o Senhor nos dá tudo aquilo que o dinheiro pode comprar e aquilo que o dinheiro não pode comprar. Tesouros escondidos e riquezas secretas. O Senhor nos chama pelo nome. O Senhor nos fortalece. Fortalece essa pessoa. Senhor, fortaleça essa pessoa e que entre no entendimento dela. Porque só, somente muito próxima, íntima do Senhor, em uma comunhão profunda, o Senhor pode trazer à tona tudo aquilo que está em oculto. Tudo aquilo que ainda não foi revelado. Os tesouros escondidos e as riquezas secretas. Revela ela, Senhor. Faça coisas gloriosas na vida dela, para que realmente todos saibam que o Senhor a chama pelo nome, o Senhor tem um propósito lindo na vida dela e vai realizar algo extraordinário para a honra e a glória do teu santo nome. É o que eu peço, é o que eu profetizo e crendo desde já eu lhe agradeço. Dê um dia e uma semana poderosa a cada um. Amém, amém e amém. Graças a Deus. De que eu creio, e eu tomo posse. Amém? Toma posse. Que Deus te abençoe. Forte abraço. E até a próxima.